നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് പത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ എത്ര കേസുകളാണ് പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം കൊലപാതകം അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ കേസുകൾ അമ്പലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേസുകളും വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു കേസും സാധാരണഗതിയിലൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല തീരാറുമില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു വിധി വന്നാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കോടതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ സംഭവം എൻ്റെ തറവാട് ക്ഷേത്രം മംഗലാപുരത്തെ എല്ലൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്പലമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്പലത്തിൽ മാത്രം ബാധകമല്ല മസ്ജിദിലേക്ക് ബാധകമാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ബാധകമാണ് അവിടുത്തെ പൂജാരി വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ പൂജാരിയാണ് അല്ല ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അഞ്ചാറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് പോകാറുണ്ട് പണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞൊരു അമ്പലം ഇപ്പോൾ താജ്മഹാൾ മാതിരി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മംഗലാപുരത്തെ ഈ എല്ലൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം പടുപിതിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏത് കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പലക്കാരും പൂജാരിയും വാദിയെയും പ്രതിയെയും വിളിക്കും വിളിച്ചു വരുത്തി ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയും എന്നിട്ട് പൂജാരി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് യുക്തി സഹജമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജിമാരുണ്ടാവും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം രണ്ടുപേരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കലുണ്ട് താനാണ് ഇത്ര രൂപ അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എഗ്രി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു തുളസി മാല ഒരാൾ കൊടുക്കും അയാൾ ആ മാല മറ്റേയാൾക്കിടും വേറൊരു മാല ഇയാൾ കൊടുക്കും ഇയാൾ ഈ മാല ഇപ്പുറത്തേക്കിടും പിന്നെ അവിടെ കരിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് കരിക്ക് പുറത്ത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയാണ് അന്ന് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് പതിനൊന്ന് രൂപ പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വഴിപാടിന് കൊടുത്താൽ രണ്ട് പേരും ഓരോ കരിക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പിരിയും അതോടുകൂടി അവിടെ തീർന്നില്ല ശരിക്കും അദ്ദേഹം നല്ല തന്ത്രവിധി പ്രകാരം വേദമൊക്കെ പഠിച്ച പൂജാരിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കും ഏത് ജാതിയായാലും ഏത് മതമായാലും അതൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പിരിയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കോടതി ചെലവുകളില്ല ദിവസങ്ങൾ പോക്കില്ല എനർജി പോക്കില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷമില്ല ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗുജറാത്തിലെ ഇപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ പോകാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എറണാകുളത്തെ തോട്ടക്കാട്ട് ദിവാൻസ് മെമ്മോറിയൽ ഹാള് ടി ഡി എം ഹാള് എറണാകുളം കരയോഗത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് നായർ സമുദായത്തിലുള്ള മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാം വാദിയും പ്രതിയും വന്നിട്ട് അവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും അവർ രണ്ടുപേരും ഒപ്പിട്ട് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കും ഇവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പർ നേരെ കോടതിയിലേക്ക് കൊടുക്കും കോടതി ഇവരുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും എല്ലാം അംഗീകരിക്കും കോടതി എതിർക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റിലായി എറണാകുളം കരയോഗത്തിൽ സെറ്റിലായി അതുകൊണ്ട് കോടതി കേസ് പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിൻവലിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ശരിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ജന്മം സമ്പത്ത് അഡ്വക്കേറ്റുമാർക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അവ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കുറെ കേസുകൾ വേണമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ നീട്ടി 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 പോകുന്ന അവസ്ഥയും എല്ലാം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വിവരിക്കേണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും കോടതിയിലേക്ക് പോകാതെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കരയോഗത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ
അത് നിരന്തരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ധരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ പോയാൽ ഒരു തീരുമാനമാകുന്നു ആ തീരുമാനമാകുമായിരിക്കാം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കോടതി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരോടും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും അഭ